Hey, c'est le Capitaine Kirk et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Shadow's World. Donc on est de retour, c'est notre série préférée les gars, ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas joué en solo. Il qu'en ce moment je suis tout le temps sur le serveur ou en live, en ce moment je suis plus live, hein, je vous cache pas, j'ai vraiment envie de live. Euh, ça, je m'ennuie un petit peu, je veux dire pour le solo, euh, c'est pas, pas que c'est une corvée mais genre, je trouve ça plus intéressant quand même que de construire en même temps, d'avoir vos réactions en direct sur le chat, tu vois, comme ça, ça c'est interactif, voilà quoi. C'est genre, vous pouvez me poser des questions, etc. Ça m'occupe un petit peu. Alors que là, faire du solo, genre, vous voyez, un petit peu comme ça, où je dois discuter, euh, c'est pas que c'est nul, hein. Mais c'est juste que là, vous voyez, par exemple, je parle tout seul, c'est genre, en train de parler tout seul, un petit peu, en train de commenter ce que je fais. C'est un peu moins vivant, là, pour le coup. Et c'est pour ça que j'aime bien live. En ce moment, je suis plus chaud pour live, même pour tout et n'importe quoi, hein. Genre, je peux même live en let's play, etc. Si c'est votre je pourrais faire un live de let's play. Je compte faire un petit jeu en attendant. Euh... Donc, ouais, il y aura un tout nouveau let's play, un tout nouveau let's play les gars, sur Far Cry Primal. Euh, finalement, j'ai essayé de pas faire Tomb Raider parce que Far Cry, j'adore vraiment la série Far Cry. Donc, Tomb Raider, on fera ça peut-être un peu plus tard. En tout cas, le prochain jeu que j'ai fait, c'est Far Cry Primal, c'est sûr. Et éventuellement, en coop avec, euh, avec Corel. Corel qui est chaud pour jouer avec moi en coop. Donc, si on peut le faire, s'il si peut acheter le jeu lui aussi, ce serait super. Hein. Bon, ça va être vraiment magique. Le nouveau Far Cry qui se passe à la préhistoire, les gars. Donc, il est complètement différent. Euh, fini les armes à feu, euh, fini, les, euh, fini les jetpacks, fini, tout ça, fini les, le wingsuit, le parachute, etc. On va voir euh, ce que nous réserve ce nouveau jeu. Donc euh, voilà, le... en attendant, en attendant, il faut, il faut... Voilà, donc en attendant ce, ce niveau let's play, je m'ennuie un petit peu parce que genre je suis un peu, euh, je me suis un peu euh, lassé de Minecraft un petit peu quoi. Genre ce que j'avais expliqué c'est que j'aime bien avoir un deuxième, une deuxième série entre guillemets, enfin un deuxième euh, un let's play sur un jeu récent complètement différent de Minecraft. Ça permet de un petit peu de voir ouais, de pas de pas trop s'ennuyer quoi. Parce que quand on fait que du, que du Minecraft, on s'ennuie assez rapidement quand même. Enfin, ça peut, ça peut, ça peut lasser voilà, c'est assez lassant. Là c'est la période où j'ai un peu envie, un peu en moins de bien, en point, j'arrive pas à le dire, <rire> un peu moins de envie de faire du Minecraft. J'ai sorti une phrase chelou, hein. Genre euh, là où j'ai un peu moins envie de faire du Minecraft, voilà, c'est le moment, c'est ce moment-là. Sauf en live, puisqu'en live c'est plus amusant, je trouve. Au moins je peux parler, donc ça motive plus. C'est pour ça que là il me faut un jeu, donc je pense que je vais faire, euh, je sais pas encore. Je pense que je vous ferai un Total War, un petit peu c'est Corel qui m'a donné envie, euh, pas le même que Corel, un autre un petit peu différent. Euh, je pense que je ferai une mini série là-dessus, histoire que j'aurai un, un jeu un petit peu différent, histoire de, de me changer les idées un peu de Minecraft. Voilà, voilà, donc sinon ça veut pas dire qu'il n'y a plus de Minecraft, hein. évidemment, c'est juste que là, j'ai juste pas envie que, que j'ai pas envie de faire que du Minecraft. Donc voilà, je vous explique un petit peu la situation. Donc sinon, on a atteint 105 abonnés sur la chaîne, un gros merci à vous, ça continue de monter. Hop, on est en route, euh, en route vers les 1000, j'espère. Ensuite, je suis tombé, je pas cassé quoi. On est en route vers les 1000, j'espère, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans Charles Parce que là, c'était la petite période de discussion, voilà, on a discuté un petit peu. Alors on va faire, on va faire des maisons en timelapse cette fois-ci, les gars. Donc ouais, je vais vous faire un petit timelapse, euh, petit bonus comme ça, etc. Bon, j'ai dit j'en ferai pas beaucoup, mais je vais quand même, je compte quand même en faire, donc ça peut être sympa. On va dessiner les maisons ensemble, les... Euh, on va peut-être faire... Je sais pas combien de maisons on va faire. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors ça, c'est l'auberge, finalement, c'est l'auberge. Hein. J'avais pas dit que c'était l'auberge d'ailleurs dans l'épisode, hein. J'avais pas dit du tout ce que c'était. Je en mode, de... ça va être une maison, alors qu'en fait, c'est vrai. C'est quoi elle qui m'a dit, mais ici, on dirait que tu pourrais mettre des tables et tout. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à une auberge, du coup. Euh. Si on fait ça comme ça. Hop, t'as ma souris qui s'est coincée dans le mur. Hop, je la décoince. Euh, alors on va poser... Euh... On va poser les fondations des maisons. Donc je réfléchis un petit peu. Ici, on peut éventuellement en faire deux. J'aimerais ne pas trop cacher. J'aimerais ne pas cacher l'auberge. Quoique. Alors ici, on en a une. On peut en faire une comme ça. Est-ce qu'on comble ou est-ce qu'on laisse dans le creux Peut-être la question. On peut la laisser dans le creux. Mais ça va faire bizarre, je pense. Un creux comme ça, ça va faire un petit peu bizarre. Hop. Ah oui, je vous ai pas montré depuis la dernière fois, j'ai refait toute la muraille ici. Parce que je vous rappelle qu'on avait tout décalé. Avant, elle était 2 de plus par là, j'ai décalé tout, donc voilà, ouais, c'est fait. Faut qu'on refasse les tours, du coup. Euh, on le fera dans un prochain épisode, je pense. Hop, là, j'ai bien envie de faire un petit timelapse en musique. Musique, bien sûr, quand même, les gars. Du coup, j'étais en train de remplir. Donc, vous avez remarqué qu'en ce moment, je, je compte faire pas mal de live. Vous avez remarqué bah, je m'amuse plus quoi, clairement c'est... <rire> ouais c'est vrai, je m'amuse plus en live que quand je suis en solo, c'est clair et net. Je vais baisser un tout petit peu le son de Minecraft parce que j'ai un peu... Euh... Hop, les blocs c'est un peu fort pour moi. Donc j'ai mis à jour les shaders, les gars on est sur la dernière version, 1.13 medium. Donc pas de gros changements, l'un des gros changements c'est l'eau. Il faudrait que je vous montre un petit peu, on va mettre un petit timeset. Hop. Euh non peut-être... Ah, 3000, voilà, j'avais déjà fait. L'eau qui est un petit peu différente, encore une fois. La petite particule, vous voyez, c'est bien sympa. Donc c'est cool, hein, il est mis à jour régulièrement. Il y a d'autres changements assez mineurs, mais ça c'était le plus gros. Ah, J'ai pas tout traduit parce qu'il y avait quand même euh, une quinze, fin, quinzaine
Notre jolie fontaine, faudrait qu'on fasse un petit décor quand même. Euh, J'allais dire un truc intéressant. Ah, je sais plus ce que c'est. <rire> je lis pendant une demi-seconde. C'est pas grave, on le retrouvera. Ah oui, voilà, j'ai remis, euh, remis le cycle jour-nuit. Parce que je l'avais enlevé, mais en fait, ça, ça gâchait un petit peu le, euh, le plaisir de voir le soleil bouger. En fait, surtout, je me suis rendu compte en fait que le soleil était toujours au même endroit et c'était pas vite. Enfin, ça gâchait un petit peu le plaisir de voir justement le, la nuit se lever, etc. De voir les ombres bouger, ça donnait des trucs stylés. Puis surtout, quand on joue avec Shader, c'est dommage vraiment d'avoir que le jour, quoi. Alors j'essaie de faire un petit dessin de maison en L je suppose. Hop. Vous avez remarqué que j'aime bien les trucs en L si. Hop. Le pilier de transition. Et il y a pas longtemps ça m'a donné envie genre de chanter Kuna Matata, ça m'a donné envie de revoir le Lion, donc je l'ai revu. <rire> Hop. Et il est bien sympa comme film hein. Moi je suis très Disney hein, depuis que je suis tout petit. Hop. Après bien sûr, euh, j'ai toujours des potes qui ont honte, je comprends pas, enfin ça me dérange pas, c'est quand tu dis j'aime bien Disney, enfin euh, que t'es 19 ans, que t'es 25 ans, il a pas honte de dire ça, hein, genre... Euh, les mecs sont en mais non t'aimes Disney, faut pas dire ça et tout. C'est un truc de gamin, je trouve pas, hein, c'est pas... Il a pas d'âge pour aimer Disney. Hein. Enfin je sais pas, genre tu sais, genre c'est marrant, c'est toujours cette honte, tu vois, des mecs qui ont honte de dire je regarde des dessins animés, tu vois. Il y a des mecs, je vois des potes qui regardent Oggy et Cafard, euh, moi je trouve ça drôle, tu vois, genre... Genre quand j'habite je sais pas quand j'habite une fille on regarde Oggy les cafards ça fait marrer quoi tu vois c'est pas c'est pas la fin du monde c'est pas en mode ah t'as regardé les cafards et tout ah oui non pardon on va juste poser les bases le reste on va le faire en time lapse hop hop là euh, fais voir à quoi ça ressemble du coup ah mais c'est un petit peu dommage parce que ici on a de quoi en faire une autre j'avais vu euh, hmm. Alors on en fait une. Ah, on va en faire une en longueur, regardez, comme ça. Et là, on va en faire une autre. Alors, ça va être collé serré. Ça va être un petit peu collé serré, mais c'est ça qu'on qu a envie. Ouais, nous, on aime bien quand c'est collé serré, tu vois. <rire> un peu comme ça, hop. Euh, ah, ouais, ouais, j'ai une idée pas, vraiment pas mal. Alors, là, pour le coup, on va lui. Est-ce qu'on lui donne une forme un petit peu bizarre Non, attends. J'ai une bonne idée. On va commencer ici. On va faire assez grand. On va faire ça comme ça. Hop. Là, il y aura une maison en longueur. Hop. Donc, la cité de la jungle qui a la nouvelle série qui a eu beaucoup de succès. Alors, je voulais en parler parce que c'est une série que vous adorez. Vraiment, vous êtes toujours au rendez-vous. Donc, aussi, une nouvelle assez intéressante à, que j'ai à vous dire, c'est que j'ai décidé de live sur YouTube. Vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui étaient euh, les plus attentifs. J'ai testé un petit peu... Euh, j'ai testé, on était dimanche, c'était un dimanche, on est, on est dimanche aujourd'hui. Donc j'ai testé un petit peu dans la journée. Et direct, j'ai eu, même pour, rien que pour le test du stream, j'ai eu au total 13, 13 spectateurs, quoi, pour vous dire. Bon, 12 si on m'enlève moi, parce que je regardais mon propre pour ça allait bien. Et c'est vraiment super, les gars. Enfin, les YouTube, c'est beaucoup mieux, parce que je trouvais Twitch trop restrictif. Hein. Surtout pour les nouveaux streamers. Euh, je vous explique un petit peu. Je me concentre un petit peu pour les plans et je vous explique juste après. Euh, hmm, ça, c'est bien... Ouais, je comprends pourquoi, ouais, pourquoi, je mets, pourquoi je mets un bloc ici, on s'en fout. Ouais, c'est plus clair comme ça. Euh, ouais, et là on va en faire une autre. Hop, là il peut y avoir une maison ici. Ça bien qu'on la fasse un petit peu plus large. Hop, là on laisse un petit passage. On laisse un passage de 2 ou de 1 ici. Si on laisse 1. Ouais, c'est pas très grave si on laisse 1. Du coup, hop là. Alors, mais ça, c'est marrant, tu vois, le fait que euh, quand les gens aient honte, et je sais pas, de dire que j'aime les dessins animés, il y a vraiment pas honte à dire ça, hein, je trouve. Soit parce qu'un pote me dit, ouais, moi je regarde. Euh, je regarde. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme dessin animé assez marrant Moi je regarde. Euh, <rire> bon, ça va me fait rire, tu vois, si il me dit, je regarde Tom et Jackie, ça va me fait rire, mais genre, euh, bon, euh, je vais pas lui faire, ouais, t'es plus mon pote et tout. Euh, t'es un gros gamin, non, tu vois, c'est pas grave. Chacun ses goûts. Là, euh, je voulais faire un peu plus simple que ça quand même. Je voulais faire un petit peu une forme. Je voulais faire un truc comme ça, mais le problème c'est que. Et voilà le problème. Le problème c'est que. Oula. On peut tenter une forme un petit peu étrange. Ça va faire ça comme ça. Ouais, non, ça, ça va faire bizarre, hélas. 
J'aurais même évité d'avoir une maison un petit peu là. J'en ai fait une longueur comme ça. Qui s'annonce bien sympa. D'ailleurs, on va la faire un tout petit peu plus large par ici. Hop. Et lui... Il n'y a, a vraiment pas moyen de... Hmm. Vous voyez, de faire un truc comme ça, par exemple. Juste un petit coin, hein. Un petit coin comme ça. En plus, on s'en fiche que ce soit vraiment collé serré. C'est le but. C'est le but que ce soit tout serré. C'est pas très grave. Hop. Alors, voyons voir. Voyons voir. Ouais, mais c'est dommage parce que ça sert un petit peu à rien. En fait, c'est trop étroit. Le but, ce serait plus de faire ça, en fait. Pas mal de réflexions, mais vous verrez qu'après, ça porte ses fruits. Du coup, pour avoir une fois de maison, on va faire ça comme ça. Voilà. Ah oui, mais le problème, en fait, le... Ok. Donc, je disais, oui, Twitch, c'est trop restrictif. Surtout pour les nouveaux streamers, parce que par exemple, voilà, le plus gros problème, par exemple, c'est que bah, déjà c'est le problème de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, sur Twitch, quand tu n'es pas partenaire, c'est-à-dire quand tu as moins de 100 000 abonnés sur YouTube ou que tu fais pas, euh, tu fais moins de, euh, je sais pas comment ils avaient dit, 2000 viewers sur Twitch, un truc comme ça, et eh bien tu n'as qu'une seule qualité, c'est ta qualité source, c'est celle que tu envoies. Du coup, le problème, c'est que moi, en théorie, j'ai une excellente connexion, du coup, je peux vous faire, euh, je peux vous faire 1080p 60 fps, donc une excellente qualité. Le problème, c'est que tu fais ça, c'est que bah, la plupart d'entre vous qui ont une collection pour, enfin, la plupart vous, la, tous ceux de, la, enfin, ceux d'entre vous qui ont une collection pourrie, ce qui arrive, hein, eh ben, vous pourrez pas regarder mon stream. Voilà. Parce que je peux faire qu'une qualité. Vous voyez, il y a, par exemple, il y a que 1080p60, il n'y a plus de, il n'y a pas 140, 144p, 244p, 360p, etc. Il n'y a pas ça. Sur Twitch. Quand t'es pas partenaire. Du coup, ça m'oblige, qu'est-ce que ça m'oblige à faire pour que tout le monde puisse regarder mon stream? Je suis obligé de mettre une qualité du type dégueulasse. Genre, je suis obligé de mettre du 720p, mais vraiment moche, hein. Et euh, du 700p 30 fps en vraiment moche. Du coup, tout le monde peut regarder mon stream et la qualité, mais la qualité de ma vidéo est dégueulasse. Du coup, ça m'énervait vraiment quoi. Là, les streams que je vous ai fait, c'était en 700p 60. Et si vous regardez bien sur les redifs, euh, vous voyez que la qualité est vraiment très inférieure à ce que je fais d'habitude. Euh, on va mettre le jour. À ce que je fais d'habitude, euh, par exemple ici, vous voyez la qualité est très inférieure à la qualité que là que j'ai maintenant en filmant juste avec action. Tout ça juste parce que bah, euh, sur Twitch, en fait, euh, je peux pas me permettre de faire de qualité, sinon bah, vous pouvez pas regarder. Alors sur YouTube, bah, j'ai essayé de stream et puis euh, quand tu streams, il bah, y a toutes les qualités. Moi, je, la qualité que je fais, c'est du 700p60. C'est euh, voilà, si vous avez une bonne connexion, vous pouvez regarder euh, mon stream en bonne qualité. Sinon, il y a toutes les qualités. Donc vous ajustez en fonction de votre connexion. Voilà, si vous avez une connexion pourrie, vous mettez 144. Bon, 144, c'est quand même chaud. On va dire plutôt vous mettez 360, 480. Comme ça, vous, enfin, tout le monde est content. Et surtout sur, euh, voilà. Et puis sur Twitch, par exemple, il y avait des pubs qui passaient sur ma vidéo. Enfin, même pour moi, et des pubs genre, euh, bah les pubs, genre tu gagnes zéro. Enfin, je gagne zéro, tu vois. C'est pas, c'est pas accessible, tu vois. J'ai une pub sur ton stream et ils te, ils, ils te donnent rien, tu vois. C'est pour juste pour leur, c'est juste, c'est juste pour leur poche, tu vois. Alors que sur YouTube, s'il y a une pub, bah c'est, ça me fait gagner un petit peu, tu vois. C'est un tout petit peu, mais c'est symbolique. C'est genre euh, Twitch, là, ils prenaient tout pour eux. Et c'est voilà, c'est. Et puis même quand t'es partenaire, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné parce que j'ai demandé de partenariat. Bon, j'étais sûr de pas l'avoir, hein, mais c'était euh, sûr d'essayer. Genre, euh, genre par exemple, il y a des mecs qui expliquent, des streamers qui disent oui, bah là, là Twitch, ils, obligent, ils ont des horaires de stream. Par exemple, Domingo, qui est un streamer, euh, je vous dis par exemple si vous ne connaissez pas, bah lui, là, il doit, il doit stream 4 fois par semaine obligatoirement, voilà, par Twitch. C'est la loi de Twitch. Il y a pas mal de trucs aussi, enfin, euh, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller sur YouTube. En plus, sur YouTube, ce qui est super, c'est que vous voyez direct que je stream, c'est marqué dans, dans vos abonnements. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte Twitch, de changer de pseudo, etc. Vous venez avec votre compte sur mon stream et vous pouvez. Parce que là, par exemple, quand je l'ai lancé tout à l'heure, j'ai vu euh, The Gamer 78, je crois, un truc comme ça. Je crois que, je sais plus si c'est ça ton nom. The Gamer quelque chose. Désolé pour le pour l'arrondissement, enfin l'arrondissement. Désolé pour la, le département, je sais pas sûr. Bah, t'es venu direct sur ma vidéo et je suis, tu vois, c'est. Bah, t'as vu direct que j'étais en train de stream et tu peux venir tout de suite quoi. C'est comme Romeo, t'as besoin de te créer un compte euh, qui s'appelle euh, un compte Twitch. Tu viens directement avec ton compte YouTube et c'est beaucoup plus pratique pour vous tous. Donc voilà, donc l'avantage c'est qu'il faut 100 abonnés pour pouvoir le faire. Du coup, comme j'en ai 100, je peux me permettre. Et c'est super. Donc maintenant les lives seront sur YouTube, les gars. Euh, je retourne à la tête sur Twitch, mais quand, euh, <rire> quand j'aurai 100 000 abonnés quoi. Du coup, euh, si on les atteint un jour, euh, ce sera dans longtemps. Donc bref, voilà, donc c'est beaucoup mieux. Maintenant vous aurez live directement sur YouTube. Moi ça m'arrange et ça, ça vous arrange vous aussi. Voilà donc là on a dessiné un petit peu des maisons, vous avez remarqué. Alors on va quand même mettre ça comme ça histoire de. Hop. Alors on va passer au mode timelapse. Euh, réfléchissons, réfléchissons. Je reviens un tout petit peu en un truc les gars. 
Donc là on a une maison là comme ça, on en a une autre comme ça. Ouais. Là, c'est une bêtise. Hop. Donc j'en ai parlé à Corel bien sûr, il m'a dit que. Enfin lui aussi, enfin, il a pas son abonné, du coup il peut pas il peut pas y il est un peu déçu, mais dès qu'il aura, il ira tout de suite streamer sur, sur YouTube. Et on ne fera plus de stream simultané euh, moi et Corel, c'est-à-dire on fera on streamera ensemble, mais pas, pas avec deux comptes. Parce qu'on s'est rendu compte que euh, vous étiez un peu, voilà, vous étiez coincé entre les deux streams. C'était pas très bien, on se partageait un petit peu les viewers, on en perdait du coup au total. La prochaine fois, on sera ensemble, on parlera, on discutera ensemble. Mais il y a seulement un de nous qui, un de nous deux qui streamera, on va alterner, on l'a dit, on fera une fois sur deux. On s'est mis d'accord sur une fois sur deux, je commence euh, vendredi prochain. Donc voilà, euh, je, ah oui, je voulais vous dire, voilà, clairement, c'est assez important, on va stream assez régulièrement. On va essayer de faire ça tous les vendredis, tous les vendredis soirs. Parce que samedi, généralement, c'est le, le, enfin, le jour où on sort tous, voilà, on sort le soir, etc. Vendredi, c'est le soir pénard où tout le monde rentre de la semaine, on a envie de regarder un bon stream. Et du coup, on a choisi de streamer le vendredi soir pour votre plaisir, les gars. Pour le nôtre aussi. Alors, je voulais faire un truc, pourquoi pas faire pourquoi, ça sert, pourquoi ne pas la faire comme ça, tiens Le truc, c'est qu'il y a une maison comme ça. Ouais mais ça, ouais, je, ça gâcherait un petit peu l'accès à la terrasse. Hop. Alors, on a passé deux maisons. Donc c'est l'épisode discussion. J'ai envie de discuter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, etc. Hop là. En live, c'est assez dur d'expliquer un petit peu la situation parce que souvent, on part assez rapidement dans les discussions qui sont un petit peu éloignées de ce qu'on voulait dire à la base. Hop. Là, on va en faire. On va faire un grand, grand manoir par ici aussi. Alors, on va décaler toujours de 1. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, la ville sera tout, peu, tout serré. C'est pas, pas, pas grave du tout. Ah oui, là par contre, j'ai pas. <rire> là par contre, j'ai pas prévu quoi. Hum, on va en mettre une là, hein, c'est sûr. On en met une. On met quoi Qu'est-ce que je pourrais faire comme forme de maison que je fais jamais par exemple Ah oui, je peux faire comme ça. Ah oui, tiens. Tiens, pourquoi pas Il y a ce style-là que je ne fais pas souvent. Je veux même jamais, hein. Hop. Ah ouais, du coup, il y a le petit souci de hauteur. Il faut que je trouve un angle où le timelapse où on trouve vers un peu tout, voilà, comme ça. Je le mettrai comme ça pour le timelapse. Ce sera joli. Hop. Alors, je discute maintenant parce que pendant le timelapse, je pourrais pas discuter. Hein. Ce sera en accéléré en musique. Hop. Ah oui, d'accord. Ok, ok, donc c'est pour ça que c'est moche, c'est parce que j'ai oublié la partie. Ah oui, le problème c'est que... Ah ouais, ça dépasse et les maisons, je les fais dépasser, c'est ça ou pas Ah oui, je les fais dépasser. Ah ouais, faut que je prévoie ça. Là, il y a deux d'écarts, c'est bon. Là, il y a deux Il faut que je prévoie deux, deux d'écarts. Là, par exemple, ça va pas. Ça ne va pas du tout parce qu'il faut vraiment deux d'écarts. Et là, est-ce que ça passera Ça passera pas non plus. Si il est comme ça, il faut décaler de 1. Ah bah du coup ça va être tout étroit ici, c'est un peu dommage. Bon c'est pas... Ah ouais mais là je peux pas faire le toit. Hmm, c'est un peu problématique. Bah, écoutez, on va réduire ça de 1, c'est pas très grave. Je voulais le faire plus grand, bon, du coup on le fera, on va décaler celui-ci. Voilà, il y a bien deux d'écart, c'est bon. Voilà, ça donne une maison tout à fait potable. Comme ça vous distinguez un petit peu la forme des maisons. Ici je sais pas si on en fait une... Hein. Je ne sais pas, il faudrait que j'égalise en fait. Alors qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire ici qui soit bien sympa Alors ici on va en mettre une déjà. On va la creuser un petit peu comme ça, voilà. Hop. Ici c'est une colline. Ah, pourquoi je casse Hop là, on va en mettre un petit peu. Ah, j'ai mis un poil trop large, bon du coup on va décaler, c'est pas grave, on profite un petit peu de l'espace. Voilà, donc une maison ici, est-ce qu'on en met une quatrième ou pas Bon, pour l'instant on va pas mettre celle-là, vous savez quoi 
On va pas la mettre, on verra si on... On, va... on verra si on la rajoute, on verra ce qu'on va faire. J'ai plus envie de faire un truc plus sympa par ici, je sais pas encore quoi. Mais pas, pas forcément une maison. Hop. On va torcher un petit peu. Donc voilà, c'était les principales nouvelles. Donc là, il va y avoir une nouvelle série, je pense, sur un sur Medieval 2 Total War. Je viens de réfléchir, je pense que je vais faire ça. Donc euh, Medieval 2 Total War, c'est vraiment un super jeu. C'est Medieval Total War 2, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est... Euh... Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le Total War, c'est vraiment super sympa. Donc ce sera une mini-série, bien sûr, on va faire une campagne. Enfin, on fera le mode... Il y a un mode court de campagne. Je sais pas, il y a quoi faire 10 épisodes en attendant. Ça va s'occuper un petit peu. Attendez-vous, est-ce qu'il y a un petit moment de Minecraft en ce moment Hop. Il y aura, si, il y aura beaucoup, il y aura du Minecraft, mais sous forme de live. Voilà, exactement. C'est plutôt ça. Il y aura moins d'épisodes Minecraft. Les mousquetaires, c'est régulier. Euh, là, c'est juste qu'on a du mal à tourner avec Ramcraft, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, euh... Parce que Ramcraft, il est pas souvent là, on a un peu de mal à tourner avec Ram. Faut qu'on qu trouve un autre heure pour tourner. Bon, avec Ram, on va en discuter avec Ram. Parce que Ram est pas souvent là, on devait tourner le mercredi après-midi, finalement, il est. Enfin, le mercredi après-midi, il est très peu. Enfin, il est très peu souvent là, quoi. Enfin, il est, il est pas souvent là. Généralement il a que 10 minutes pour tourner et puis c'est pas possible quoi. Genre on fait les épisodes et puis après on coupe, c'est pas c'est pas incroyable. Du coup faut qu'on voit trop un nouvel horaire. Mais sinon les mousquetaires c'est régulier, normalement vous aurez tous les mercredis et samedis. Euh, le style que vous l'aurez en live. Il y aura peut-être un petit peu moins de. Ouais, il y aura peut-être peut un petit peu moins d'épisodes de... de la cité de la jungle et d'épisodes de Shell's World. Mais euh... Hop, vous inquiétez pas, ça se rééquilibrera, ça se rééquilibrera en fonction du temps. Hop, Hop là. Il y, aura, il y aura quand même toujours du Minecraft sur ma chaîne. Hop. Bon, on va faire le timelapse. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à plus, les gars.
Quoi ouais, les amis On est de retour après ce magnifique time lapse. Hop là. Donc euh, c'est mon premier, voilà. J'ai dit que j'en ferai quand même quelques uns. C'est pour le plaisir les gars. Donc voilà, on a fait, on a fait euh, trois jolis bâtiments. Alors là, vous voyez que j'ai tout cassé pour ça en fait, parce que je trouvais ça un petit peu moche. Je me suis rendu compte. Et comme j'ai cassé, j'ai voulu casser partout. Donc au moins vous m'avez vu tout casser sur euh, les petites étals de marchand parce que le toit était un petit peu bizarre. Euh, du coup, je sais pas. Enfin, on va essayer de le remettre du coup, parce que c'est quand même, ça a quand même du charme un petit peu. Ouais, même là, c'était nécessaire de casser en fait. Maintenant qu'on s'en rend compte, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment moche comme ça ou pas Ça fait un petit peu bizarre, quoique, je sais pas. Ça, ça fait bizarre par contre, je cache pas. Petit truc comme ça là. Hop. Ils sont insupportables, ils font un bruit immonde. Attends, on va virer ça parce que. Euh, music and sound, friendly creature. Creature. Ah, oh, ça fait du bien. Euh, ouais. C'est vrai que ces bâtiments sont un peu une forme bizarre. Ça. Un peu. Vu qu'ils sont irréguliers en fait par rapport aux maisons. Donc voilà, on a fait trois maisons de type différent. Vous voyez que celui-ci, j'ai fait un toit un petit peu différent. Je me suis fait un petit kiff au niveau du toit. Je vous montre parce qu'on voyait pas tout du, du timelapse. Donc voilà, j'ai décidé, j'ai pas encore mis les, tous les détails. Mais sinon, c'est bien sympa. Je fais celui-ci. Ouais, il faut que je casse, faut que je fasse l'intérieur. Bon. L'intérieur, on fera tout. On va commencer. On va pas tarder à commencer l'intérieur vu qu'on a fait pas. On a fait quasiment tous les bâtiments du château pour l'instant. Donc je vais inviter un architecte d'intérieur, on ne sait pas qui c'est encore, ouais. Hop. pour m'aider à faire ça. Et si on a fait lequel, on a fait celui-là. Oh là, je viens de voir que j'ai oublié un petit bloc. Hop. Ah oui, j'ai sans doute oublié l'éclairage extérieur, intérieur, etc. Hop. Ah, j'ai sans doute oublié ça aussi. Donc ouais, j'ai essayé de trouver une solution à ça. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je sais pas comment j'ai conçu ce truc. C'est vrai que c'est les stades de marchand, c'est sympathique, mais je pense que je devrais faire le ça en fait, le toit de manière un petit peu différente. Je pense que si on essaie en demi dalle je sais pas si je sais pas si il me semble que j'ai déjà essayé en fait en demi dalle Je suis pas sûr. Donc, on va tenter en demi dalle parce que là leur forme est un peu trop irrégulière. Hop, on va essayer de corriger ça. La difficulté pour Antanop c'est d'avoir deux comptes en fait, hein, de réussir à en mettre deux comptes. Hop. Et de faire en sorte de pouvoir switcher l'un à l'autre. Et puis avoir, faut avoir un ordi assez puissant pour supporter deux Minecraft lancés simultanément, ça je pense c'est. Bah, c'est clairement le plus difficile à faire quoi, c'est enfin, le plus difficile, c'est le... ce qui est le plus, euh... le plus important, c'est d'avoir un ordi qui puisse supporter deux, deux lanceurs de Minecraft en même temps, surtout que moi je mets les shaders en plus. Donc il faut avoir un PC assez puissant quand même pour que ça ce soit assez stable. Sinon vous prenez deux PC. J'ai hésité à prendre deux PC. C'est juste que mon petit frère joue sur l'eau, du coup j'ai pas envie de l'embêter en disant ouais passe-moi le PC pour, <rire> pour en filmer un autre quoi, c'est un peu bizarre. Alors sinon ça fait des formes bizarres comme ça. C'est vrai que je l'ai conçu. Je l'ai conçu de manière très étrange. Hein. Je ne cache pas. J'ai fait exprès de faire des tours un petit peu atypiques. Pour que ce soit un petit peu différent. Du coup, je vais voir, ça donne des trucs comme ça. Est-ce que c'est moche C'est pas spécialement moche. C'est pas trop moche, c'est pas trop moche pour le coup. Ah, mais là, il va avoir, ouais, là, il va y avoir un souci de type logistique. Ah oui, j'ai pas pensé à ça, quoi. Ah bah du coup, bon, c'est pas grave. On va faire avec. Bah, le problème c'est que ça crée des trucs comme ça et c'est assez difficile à... C'est assez difficile de jouer avec en fait pour donner une forme pas trop dégueulasse au toit. Ouais, ça fait une forme très bizarre. C'est très étrange, c'est très étrange. Hop. Ça encore ça va. On est à Tab7 3000 pour... pour y voir mieux. Hop, voilà, parfait. Hmm, je sais pas trop, je sais pas trop. Pardon. Il y a mon dîner qui fait coucou. <rire> C'est dégueulasse. Euh, hmm, voyons voir. Le truc combien... Ça me dérange pas de faire ça comme ça. C'est juste que genre, problème. Attends. 
là ça donne une forme assez sympa on dit coucou à l'ambulance ah ouais pour le coup aucun souci alors ah ouais j'avoue pourquoi est-ce que j'aurais pas tout à l'envers fais voir ce que ça donne si on soit un toit complètement à l'envers ça va être moche non ouais 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 non non restons restons classique ok restons classique C'est vrai que c'est bon, assez sympa comme ça, le seul problème, vous voyez, c'est genre juste ici. Ça fait une forme un petit peu bizarre, du coup. La question est, est-ce qu'on laisse ça comme ça ou pas Hop. Donc là, ça va. Est-ce que ça fait un peu bizarre Ça fait un petit truc bizarre, ça fait une espèce de gouttière. Oh, c'est pas... Ça fait des petits passages comme ça couverts. C'est pas ignoble, hein. Au moyen j'avais des trucs assez serrés comme ça et encore là c'est propre hein. ça va le mec qui justifie ses constructions pour le moyen âge oui vous savez au moyen âge c'était comme ça hein. <rire> alors tu fais un truc archi moche tu fais mais attendez mais au moyen âge c'était comme ça c'était super moche hein. c'était vraiment raté tu fais une maison en terre et tu fais ouais bah à la préhistoire j'ai une maison comme ça hein. l'excuse à tout faire L'excuse multifonction, voilà, tout simplement. Bah, du coup, je me suis embêté à tout casser pour tout remettre, voilà. Voilà, je me mets du boulot tout seul, vous voyez. C'était très bien, hein. Je me suis dit, vas-y, je vais tout casser. Ça, je refais tout, j'aime bien. J'aime bien tout refaire, comme ça. Hop. Bon, on fait pas le grincheux, on reconstruit, voilà. Euh, oui. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, hop, non. Voilà. Ah, c'est marrant, ça a donné une forme de toit différente de ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. Je rappelle qu'on n'avait pas eu ça. C'était pas. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. <rire> Alors, sans faire l'esprit, les gars, on a corrigé le défaut du toit. Voilà. Le génie malgré lui. Hop. On dirait un truc de Molière. Genre. On dirait une des pièces de Molière. Molière qui est un incontournable pour tous ceux qui font du français. Les fables de la fontaine, je me rappelle, je fais ça en seconde. Enfin, fais ça en... Quand je dis fais ça, c'est en... Pas, pas étudier, mais genre faire ça en commentaire composé. Ceux qui ont fait lycée général voient de quoi je parle. Ah oui, là j'avais dit que c'était bizarre, du coup j'avais rajouté une case. Voilà, ça je me rappelle. Oui, ça aide d'avoir de la mémoire. Hop. Bon, écoutez, c'est pas... Ça fait un petit peu bizarre euh, dans certaines situations, je suis entièrement d'accord. Euh, par exemple, expliquez-moi ceci. Mon cher monsieur, expliquez-moi ceci. Euh, oui. Euh, voilà. Alors apparemment, ils ont décidé de faire... Euh... Alors du coup, est-ce qu'on rajoute... Euh... Parce que là, ça fait... Hop. Ah maintenant, on peut pas Oh non, t'es pas sérieux là Ah si, quand même, j'ai peur. Alors, on va faire ça comme ça. Alors ça fait une espèce de... Ah ouais, c'est... En aérien, c'est un peu chelou. <rire> Je cache pas qu'en aérien, c'est un petit peu bizarre. Hop là, c'est un petit peu trop collé, c'est... On peut voir comme ça. Là c'est un petit peu bizarre, bon. Pour l'instant on va laisser ça comme ça, je pense que je vais arranger tranquillement. Hop. Hop là, faire un peu ce que ça donne ici, ici c'est pas bon, c'est pas choquant quand il est quoi. Je voulais ajouter des trucs comme ça. C'est pas choquant, on peut pas en fait. Ouais, non, on peut pas sinon on pourra plus passer quoi. Donc on va laisser pour cette maison là. On va le faire quand c'est possible. Au pire il faut que je revoie le design de ça éventuellement. Peut-être... C'est vrai que c'est assez joli avec les trucs comme ça, ça fait assez étal de marchand. C'est vrai que c'est... Ouais, ils ont quand même du charme comme ça. Bon, je suis d'accord que ton toit, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu à l'Assassin's Creed, tu peux sauter comme ça. Voilà, tu, peux, tu peux faire du parcours sur mes toits, ouais. Ouais. Je pense qu'on va essayer comme ça, écoutez, on sera un petit peu, on va dire que c'est un peu euh, ambiance collée serrée. Écoutez la chanson, les gars, collée serrée, elle est cool comme chanson. 
C'est en mode un petit peu détente, en mode vacances. Hop là. Donc voilà les amis, on a construit un petit peu, on a fait une petite time lapse, on a discuté tranquillement des VLC, etc. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire les tours qui sont ici. Les deux tours, les deux dernières tours du château. Et après, soit on commence la construction en intérieur, soit on rajoute des petits détails dans le château. Voir, ouais, ouais. Bon, c'est un petit peu collé, mais c'est pas, ça va en fait. C'est pas, bon. c'est pas un mode dégueulasse, ça passe. Moi, j'aime bien. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, etc. Bla 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 bla. Bisous et à la prochaine.